بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے کلاس جیسا کہ ہم نے کل چیپٹر نمبر 1 کی جو ریویو ایکسرسائز نمبر 1 ہے پیج نمبر ہے ہمارے پاس وہ پیج نمبر 14 کے اوپر ہم نے یہ والے کوسچن کیے تو اپ لوگوں کا جو پیچھے کا ایکسرسائز نمبر 1.2 رہتی ہے ابھی اپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایکسرسائز نمبر 1.2 کرو اگر اگر ریویو اپ لوگ کر چکے ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اب اپ لوگ 1.2 کی ہیڈنگ دے کر آپ نے اس کو سالو کرنا ہے کافی سارے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے بارے میں کیئر فل ہیں کہ وہ ہم سے کویسچن کر رہے ہیں کہ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ بار بار پوچھ رہے ہیں لیکن کچھ بچوں کی طرف سے کوئی بالکل رسپانس نہیں آ رہا تو لہذا کائنڈلی آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے کچھ فکر مند ہو جائیں اور جو کام دیا جا رہا ہے بچوں کو وہ ساتھ ساتھ کروائیں لہذا جو کویسچن کروا دیے جائیں گے جو چیپٹرز کروا دیے جائیں گے دوبارہ جب اسکول کھلیں گے تو وہ ہم نے دوبارہ بچوں کو نہیں کروانے اس لیے ساتھ ساتھ بالکل بچوں کو بٹھا کر ٹائم دے بچوں کو تاکہ وہ ساتھ ساتھ کریٹ کیے جائیں ہمارا جو ایکسل نمبر 1.2 ہے پیج نمبر ہے آپ کے پاس 9 بک آپ کو سینڈ کر دی ہے بک جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھی اس لیے سافٹ کاپی جو ہے ایٹ کلاس کی یہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے ایکسرسائز نمبر 1.2 کے اندر کویسچن نمبر 1 ہے کویسچن نمبر 2 ہے کویسچن نمبر 3 ہے 4 ہے صرف بیسک کانسیپٹ جو اپ لوگ کو سیون کلاس میں پڑھ کے آئے ہو یونین اور انٹرسیکشن اور ڈیفرنس کے بارے میں وہ سارے کے سارے وہی ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے سیٹ دیے ہوئے ہیں سیٹ کے ممبرز دیے ہوئے ہیں یونین فائنڈ کرنے کا کہا ہوا ہے تو یونین فائنڈ کرنے کے لیے اپ لوگ کو پتہ ہے یونین کیسے فائنڈ کرتے ہو سیٹ اے اور سیٹ بی کے جو ممبرز ہیں دونوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی سیٹ کے اندر لکھ لے اس کو اکٹھا کر لے اس کو ایک ہی سیٹ کے اندر کلوز کر لے وہ ہمارے پاس یونین نکل آئے گی اور انٹرسیکشن کے اندر اپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو سیٹ اے کے ممبرز ہیں اور سیٹ بی کے ممبرز ہیں دونوں کی انٹرسیکشن فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے دونوں کے جو کامن ایلیمنٹس ہوں گے ان کو اپ لوگوں نے بالکل ویسے ہی دونوں کے جو کامن ایلیمنٹس ہوں گے ان کو لکھ لینا ہے اور کویسچن نمبر 5 ہے ڈی مورگن لا اپ لوگ 7 کلاس میں بھی پڑھ کے آئے ہو ڈی مورگن لا اف یونین اینڈ ڈی مورگن لا اف انٹرسیکشن اے یونین بی ہول کمپلیمنٹ از ایکول ٹو اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ ایسے ڈی مورگن لا اف انٹرسیکشن بھی ہے اے انٹرسیکشن بی ہول کمپلیمنٹ از ایکول ٹو اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ احتیاط کیجیے گا اگر یہاں پر یونین آ رہی ہے تو ادھر انٹرسیکشن آئے گی اگر ادھر انٹرسیکشن آ رہی ہے تو ادھر یونین آئے گی اور سیکنڈلی اپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ ڈال دو نہیں پھر وہ غلط ہو جائے گا اس کا مطلب کچھ اور ہوگا اس کا کانسیپٹ کچھ اور ہوگا لہذا اپ لوگوں نے اس کو بریکٹ ڈال کر ہی گول کی کمپلیمنٹ ڈال لیں تو اس کو اس کے مطابق ہی سالو کیجیے گا اپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اپ لوگ اس کو کیسے سالو کرتے رہے ہو سیون کلاس کے اندر اے یونین بی ہول کمپلیمنٹ کیونکہ اگر ایک سائیڈ کی کمپلیمنٹ ہو جس طرح یہ اے کمپلیمنٹ ہے بی کمپلیمنٹ ہے سی کمپلیمنٹ ہے ڈی کمپلیمنٹ ہے اس چیز کو فائنڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہو ایک سیٹ یو گیون ہوگا یو ڈیفرنس اے یو ڈیفرنس بی یو ڈیفرنس سی یو ڈیفرنس ڈی کوئی بھی سیٹ دیا ہوا ہو اس نے اس کا یو ڈیفرنس وہ سیٹ لکھ دینا ہے تو اس کا اپ کے پاس ڈیفرنس نکل آئے گا ڈیفرنس نکالتے کیسے ہیں اپ لوگوں کو پتہ ہے سیٹ یو ڈیفرنس اے نکالتے ہوئے سیٹ یو کے وہ والے ممبرز جو سیٹ اے کے اندر موجود نہیں ہوں گے وہ اپ لوگوں کے پاس اے کمپلیمنٹ نکل آئے گا یعنی کہ یو ڈیفرنس اے نکل آئے گا اپ لوگ یہ سمجھ لو کہ اے کمپلیمنٹ نکالنے کا فارمولا یہ ہے اور بی کمپلیمنٹ نکالنے کا فارمولا یہ ہے سی کمپلیمنٹ نکالنے کا فارمولا یہ ہے اپ کو سیٹ یو بھی دیا جائے گا سیٹ اے بھی دیا جائے گا تب جا کر اپ لوگ یو ڈیفرنس اے فائنڈ کرو گے اس نے اپ کو یہ نہیں کہنا کہ یو ڈیفرنس اے فائنڈ کرو نہیں اس نے اپ کو صرف یہ کہنا کہ اے کمپلیمنٹ فائنڈ کرو تو یہ بات اپ لوگوں نے خود اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اے کمپلیمنٹ کیسے فائنڈ کرنا ہے بی کمپلیمنٹ کیسے فائنڈ کرنا ہے سی کمپلیمنٹ کیسے فائنڈ کرنا ہے تو اپ لوگوں نے اس کے مطابق اس کو سالو کرو گے اب یہاں پر یہ والا جو ڈی مارکر لا ہے اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ دیکھو یہ ہے اے یونین بی ہول کمپلیمنٹ اے یونین بی ہول کمپلیمنٹ اس کو کیسے سالو کرنا ہے دیکھیں اس کا فارمولا بنے گا اس کے مطابق یو ڈیفرنس اے یو ڈیفرنس بی یو ڈیفرنس سی اس کے مطابق اس کا فارمولا بنے گا یو ڈیفرنس اے یونین بی یو ڈیفرنس اے یونین بی سیٹ یو کے ممبرز اس نے دیے ہوئے ہیں سیٹ اے کے بھی دیے ہوئے ہیں بی کے بھی دیے ہوئے ہیں لیکن اے یونین بی نہیں دیا ہوا تو سب سے پہلے ہم اے یونین بی فائنڈ کریں گے جب اے یونین بی نکال لیں گے تو اس کا انسر پھر یو ڈیفرنس اے یونین بی فائنڈ کر لیں گے پھر یو کے وہ والے ایلیمنٹ جو اس کے اندر موجود نہیں
सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे फिर जाके दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो फिर जब आंसर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आंसर इक्वल हुआ तो वो डी मॉर्गल ऑफ यूनियन जो है वो प्रूव हो जाएगा अगर दोनों को आंसर इक्वल ना हुआ तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर लाजमी होगी क्योंकि तो अगर क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी तो 100 परसेंट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी ऐसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर ये जो क्वेश्चन एक्सएल नंबर वन पॉइंट टू है पेज नंबर नाइन के ऊपर आप लोगों ने इसको नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर वन है टू है उसके अंदर थ्री थ्री वैल्यूज दी हुई हैं तो आप लोगों ने पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है क्वेश्चन नंबर टू के अंदर उसको सॉल्व करके करने के बाद फिर आप लोगों ने फाइंड करना है आप लोग ऐसा करो क्वेश्चन नंबर वन के तीन पार्ट हैं वो दो पार्ट सिर्फ दोनों कर लो क्वेश्चन नंबर टू के थ्री है उसमें से एक छोड़ दो कोई एक स्किप कर दो दो लाजमी करो क्वेश्चन नंबर थ्री का भी एक है फोर का भी एक है फाइव का भी एक है लिहाजा आपने वन पॉइंट टू तकरीबन सारी की सारी जो है ये नीट कॉपी के ऊपर अच्छी तरह से सॉल्व करनी है और इसके आंसर जो है वो साथ मैच भी करने हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का क्वेश्चन नंबर फोर का और क्वेश्चन नंबर फाइव का इसका तो आपको पता चल जाएगा अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी तो आपके क्वेश्चन में कहीं कहीं गड़बड़ होगी लिहाजा आप लोग लाजमी मैं फिर पेरेंट्स से कहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाएं ताकि वो साथ साथ सिलेबस को करते जाएं और अपने कॉन्सेप्ट जो है वो सीखते जाएं अल्लाह तबारक आप सबका मुनासिब हो अल्लाह